同学习趣，陪伴小朋友一起耕耘喜乐的生命园地。你好，我是刘文阿姨，又到了成语故事时间了。好，今天的这个成语叫做“有口皆碑”，有没有听过啊？有就是有没有的有了，口是口舌的口。那接呢，就是皆大欢喜的接啊，上面一个比，下面一个白，这个接的意思就是都或者是全的意思啊。有口皆碑，就是形容人人都称赞，有如记载功德的石碑一样啊。它背后的故事是什么呢？现在来说给你听了。碑是一种竖立的石块，上面呢刻有文字，可以用来纪念或者是记事情啊。那由于石头的这个质地呢非常的坚硬，所以镌刻的文字能够保存很久，经过再长远的时间也不会损坏或是磨灭，具有永恒的价值啊。那英雄伟人的纪念碑，或者是在坟墓上的石碑，设置的目的呢，都是为了使后人能够知道从前的种种事情啊。但是在一本古书叫做《五灯会员》这本书当中呢，曾经提到，劝君不用刻顽石，路上行人口似碑。口似碑的碑，并非实质上的碑哦，而是一种比喻，说明呢，如果一个人他有值得别人称赞的行为，大家便会互相传颂赞美，就像是刻在歌功颂德的石碑上哦。后来这句话就引申为一句成语，用来称赞人的优良品格以及伟大的成就或事迹。甚至于连一件工艺品，或者是一栋建筑物，如果制造的非常的美观，非常的精良，即使不用石碑来称誉，已经早有人口耳相传，大家赞赏，极力推崇了。好，这就是“有口皆碑”这个成语的由来啊、哦，小朋友。能够让大家都翘起大拇指称赞的人事物，一定有它难能可贵的地方啊、哦，才能够通过这么多考验的关卡。所以，透过大众他们实在的啊、呃、很有口碑的这个推荐呢，是不是比包装美丽的广告来得可信的多呢？好，来看看有口皆碑可以怎么运用呢？这家餐厅新推出的独家料理，只要是曾经光顾过的客人，都有口皆碑，一致称赞。或者也可以这样说：妈妈的厨艺是有口皆碑的，吃过她所做的菜的人呢，都会想要再吃第二遍呢。好，那今天的成语故事就到这喽，下回见，拜拜。